राष्ट्रपति की क्या कार्यकारी शक्ति तक दो दो ठीक है कौन कौन सी एक कार्यकारी शक्ति है विधायक शक्ति अब बताओ कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में कौन को आवश्यक जो कार कार जो पदस्थ करते हो पदनियुक्ति करते हो हम कौन कौन की पदनियुक्ति करते हैं सनी राय है हमारे यूपीएससी प्रतिनियम पीएम मंत्री मंडल मंत्री मंडल राज्यपाल आप तो बताओ कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हो राष्ट्रपति वो कौन सी आर्टिकल एक सौ पचपन एक सौ पचपन एक सौ पचपन राष्ट्रपति और अब तुम बताओ अटोर्नी जनरल महानी और मंत्रिमंडल की पचहत्तर पचहत्तर अब देखो कल हमने एक कार्यपालिक है ना बोलिए हमने जब कल हमने कार्यपालिक शक्ति के बारे में बताओ और दूसरी शक्ति बताई थी विधायी शक्ति के बारे में विधायी शक्ति के कचु पॉइंट रह गए तो आज विधायी शक्ति समझ लेंगे बाकी बात आपको चलेंगे वित्तीय शक्ति ठीक है आठ शक्ति बताई चुके हम तुमको तो आज हम तुम्हें विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द राष्ट्रपति ठीक अब देखो सॉरी प्रेसिडेंट देखो विधायी शक्ति विधायी शक्ति ठीक समझने शक्ति का तो एक पहली बात तो जी है कि राष्ट्रपति टेम्परोली कानून बना कर कितने सप्ताह के अंदर वह पार्लियामेंट पार्लियामेंट में पार्ट कराम कर पार्लियामेंट कितने सप्ताह के अंदर अगर नहीं करवा पाओ तो क्योंकि अपने देखो अपने देश में जनता को शासन है जनता को जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में को वोट डकते हुए देखे तुम नहीं तो जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है वो ऐसा कानून बनाया जाएगा तो जनता के ऊपर फॉलो हो तो वो ऐसा कानून मान्य करो जाए नहीं करो जनता सिर्फ वही कानून फॉलो करेगी जो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों ने बना हुआ अब जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठी अब पार्लियामेंट की छुट्टी चल रही थी तो अब अब देश में लॉकडाउन की भारी आवश्यकता है अब जी कानून बने वो तो ही पुलिस लागू करेगी पुलिस कहीं पर लागू नहीं करेगी लॉकडाउन को कानून बने हुआ तभी तो पुलिस करेगी लिखित में चंजा पुलिस वाले तो अब लॉकडाउन और कानून बने हुआ बनने गई कि अब घर से नहीं निकलेगे तो राष्ट्रपति टेम्परेरी कानून बनाए जाएंगे लेकिन छह से सात सप्ताह के अंदर अंदर पार्लियामेंट से पारित करवाना पड़ेगा राज्यसभा में से लोकसभा में से और राष्ट्रपति स्थान करके दे जाएंगे तो फिर वो कानून हमेशा का लागू रह जाए जी नहीं फिर क्यों सात दिन सात सप्ताह चलेगा अगर फिर खत्म हो जाए नहीं फिर वो कानून क्योंकि वो पारित है चुको राज्यसभा में से पारित है चुका और लोकसभा में से पारित है चुका तो कोई कानून बनते हो तब तीन जगह से पारित हो पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं से तो पहला लोकसभा से पारित हो दूसरा कहा पारित हो राज्यसभा में से बाकी बाद वो जाके कहा होगा राष्ट्रपति साइन कर देंगे वो एक्ट बन चुके समझे गए तब तक वो कानून नहीं कर लाया जाएगा समझे गए तब तक वो कानून नहीं कर लाया अब देखो तुम विधायी शक्ति में पहला पॉइंट समझ गए तुम कि राष्ट्रपति टेम्प्रोरी कानून बना सकता ठीक क्वेश्चन अगर कानून पूछ दो बताओ भारत में केवल कानून बनाने का अधिकार कौन कौन को तो पहला कौन है पार्लियामेंट दूसरा कौन है टेम्पोरी दूसरा कानून राष्ट्रपति भी बना सकता है लेकिन पहला सर्वोच्च कानून को बना देगा पार्लियामेंट क्योंकि उसमें ही जनता के प्रतिनिधि बैठे और जनता के प्रतिनिधि ही जनता के ऊपर शासन कर रहे तो वे ही कानून बना रहे ठीक देखो केंद्र शासित प्रदेश को मतलब पता कहो केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट केंद्र अधीन करते हो डायरेक्ट केंद्र दे करते हो आपके ऊपर तो अब जो केंद्र में जो जैसे केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जी वो केंद्र है अल्ट्रम रात है केंद्र के अल्ट्रम रात है अब कहा है 
कि केंद्र शासित प्रदेश में कहा है कि अफसर अपनी मनमानी कर दे अफसर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अब जैसे कि तुम आई एस है आई एस तुम्हारा एक जिला है अब तुम्हारा दायित्व तो वहां के विधायक के प्रति नहीं है अब तुम्हारा दायित्व तो वहां के जो एम पी एम एल ए विधायक और जो सांसद है बिनके प्रति नहीं है अब तुम्हारा दायित्व तो सिर्फ केंद्र सरकार से होगा अब तुम बिन की नहीं सुनेंगे तो अब बिन की नहीं सुनेंगे तुम जनता को शोषण कर लगेंगे अब है प्रेजेंट में कहा जो राज्य होता है वहां में तुम्हारा दायित्व केंद्र के ऊपर नहीं है जो राज्य है बिल में तुम्हारा दायित्व तो सीएम के ऊपर है और सीएम जनता के प्रति जनता को नौकर तो जनता है सीएम है सीएम को जनता जवाब देने पर जी कांड का वजह से हो और केंद्र शासित प्रदेश में कोई जवाबदार नहीं है केंद्र हो तो अब कोई व्यक्ति अपने सरपंच से आसानी से मिलने को कि राष्ट्रपति से आसानी से मिलने कहा बैठो राज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठो वहां जाए में जाए में मेरी पतलू ढीली बच जाए जो आदमी अपने जिला में आठ दिना में एक बीच जाते वो देश की राजधानी में कितने दिना में एक बीच जाए तुम सोचो जब आता कहो कि जो व्यक्ति घर से अपने गाँव में जो अपनो गाँव है जहाँ गाँव में ऐसे व्यक्ति आठ दिना में जब इम्पोर्टेंट काम पत्र तो ही शहर जाते अब समझ ले कि अपनी देश की राजधानी दिल्ली में वो कितने बार घूम जाते हैं बहुत से लोग तो ऐसे ही विचार में राजधानी के केवल नाम सुना है दिल्ली अपने देश की राजधानी बल्कि राजधानी अब तक देखी नहीं बहुत लोग हैं तो अब फिर क्या सोच रही है कि ऐसे कहू कानून के प्रति अगर वे आंदोलन करेंगे कहू कानून के जैसे कि अब किसान आंदोलन है किसान आंदोलन अगर न्यूज देखो तो किसान आंदोलन चल रहा है रेगुलर अब बहुत से लोग हमने देखे हैं बहुत लोग हमने अपनी उम्र की इतनी उम्र की देखेंगे क्वेश्चन नहीं करता है कि जो सरकार के विपक्ष जो सरकार के खिलाफ में जो किसान बैठे वे पंजाब में ही कहते बैठे और भारत में का किसान ना है पंजाब में ऐसा कहा कि पंजाबी किसान धरना दे रहे हैं बैठे और जैसे किसान का धरना दे रहे तो पंजाब के किसान देश के समृद्ध किसान है उनके पास फाइनेंस यानी कि पैसा है और जो देश के किसान अभी मर चुके हैं जिनके पास खाएवे को खर्चा ना निकाल रहा अपनी खेती में तो मैं धरना मां जाके कैसे जा सकता अब धरना देव बारह व्यक्ति फ्री हुए हो घर से तभी तो मां जाए धरना देव अब जो व्यक्ति घर में एक व्यक्ति है घर का पूरा काम काज वही व्यक्ति संभाल रहा हो पैसा बीमारी खाए वो पी वो वो धरना दाय जावे देव का मैं बैठ तो दरबार के मुंह में मत जाए अब जब कर क्या बचन में पैसा जितना तो पैसा और लेके तो एक व्यक्ति ये पकड़ रहे न्याय हाटे हो और वह व्यक्ति से कहेंगे कि पर डे के हजार रुपया देंगे जाओ मां आंदोलन करो ऐसे कौ चीज का आंदोलन ऐसे ज्यादा नहीं जाओ तो अब पूरे देश में किसान का क्या आंदोलन ना कर रहे और पंजाब में किसान आंदोलन कर रहा है तो क्या चीज के ऊपर आंदोलन कर रहा है ऐसी क्या चीज है एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जैसे कि अपने जो किसानों ने काम मतलब ना लेकिन एमएसपी का चीज होते है आज तुम घर जाना और जो अपने बाबा आए हैं पापा आए उनसे पूछे कि एमएसपी का चीज होता है एमएसपी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं का चीज होते है जो किसान खेती से का चीज आ होते जाते तो बिना मतलब ही नहीं है एमएसपी का वे कान लगेगी तुम ज्यादा पढ़ जाए घर जाओ हम भी जा रहा हूँ एमएसपी से कोई मतलब नहीं तो बिना जब एम को मतलब ही नहीं पता उन्हें तो फिर जी आंदोलन कैसे करते हैं जब तुम्हें अपने मूल अधिकार ही नहीं पता उन्हें तो तुम फिर मेरे के खिलाफ कैसे खड़े रह सकते हो अब व्यक्ति को अगर पुलिस शोषण कर रही है और वह व्यक्ति के मूल अधिकार पता ही नहीं कि हमारे मूल अधिकार कहा है कि हम आर्टिकल बत्तीस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल दो के थ्रू हाईकोर्ट जा सकते हैं वह पता ही नहीं जी चीज और पुलिस शोषण कर रही है तो फिर वो कहा गुआल लगा रहे कुछ गुआल ही नहीं लगा पा रहे पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर कहा लेके जाएंगे लेकिन अगर पुलिस वाले अब हमने भाई में एक चीज और बताई थी मैंने की अगर पुलिस वाले बिना अपील बिना दलील बिना बगी जो उनका तो एक पता होता 
बाकी थ्रू पकड़ के ले जाएंगे और अब तुम सोचो क्या भाई चौबीस घंटा के अंदर अंदर जेल में कोटी का ढिकाल लेके जाओ तो फिर भी कोटी ढिकाल लेके जाएंगे तुम्हें तो अब तुम्हें दो अधिकार पता है कि हमें कौन से थ्रू अगर पुलिस पकड़ के पकड़ेगी तो कितने दिना के अंदर हम चौबीस घंटा या दिना छह महीना या तीन महीना के अंदर कोर्ट में जाएंगे तो दो तरीके का पता है अगर जाके थ्रू पकड़ते हैं अगर जाके थ्रू पकड़ते हैं अगर जागे थ्रू पकड़ता है तो छह महीने छुट्टी या तीन महीने छुट्टी और अगर जागे थ्रू पकड़ता है तो चौबीस घंटा के अंदर अंदर पुलिस अपने कोर्ट में और बाकी बात कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हो अगर अपने छोटे मोटे केस हो लट्ठे चले और जराते मारे है गई या गाली गलोच है गई तो कोर्ट में से तुम्हें घर जाने के लिए जाओ घर जाओ और अपना केस लग करो और अगर तुमने हत्या का दर्ज जगह होगी तो फिर कोर्ट जी कहोगे अब तुम बाहर घूमने लायक व्यक्ति नहीं जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तब तुम दो व्यक्ति की हत्या जैसे तुमने एक बार चोरी करी ली तो अब चोरी करने में काटा है कोई व्यक्ति जब पहलो काम करते ना तब बाकी हाथ इसके साथ साइकिलों में तुमने पहली चलाई हुई ना तो सबसे ज्यादा हाथ और सबसे ज्यादा दिल लड़काओगे वो गिर पड़े नहीं मोह पड़ गया लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके अब अब तुम आंखें बंद करते तो चले जाएंगे रास्ता दिखाई देगी सपने में दिखाई देगी आंखें बंद करने के बाद ये तक मिलना है तक मिलना है सौ मीटर तो चल सकता ना जरूरी नहीं है कि तुम अब बिल्ली के अब हमने कह दिया जितने की ताल पैसे बैठे हो बैठे हो आके मुझे जा रहा है तो ऐसी आगे मत जाए कि फिर नहीं ना आने कमर को मुझे ही नहीं भी आके बैठो को अगर बान आवे और दे दे तो मुझे में ही और मुझे जाए देखो विदाई शक्ति समझ गए पहला कानून कहा है कि टेम्पररी कानून बना सकते हैं दूसरा अब कहा होता है कि कोको कानून में राज्यसभा और लोकसभा आप इसमें लड़ बैठ होता जो लोकसभा में बैठे हैं पांच सौ तैतालीस सदस्य और राज्यसभा में बैठे दो सौ पैतालीस सदस्य ये आपस में लग जाओ आपस में आपस में कहा अब लोकसभा से कोई मुद्दा उठ के कहो जैसे कि एग्जाम्पल का एक मुद्दा उठा दो धारा तीन सौ सत्तर जो दो हजार उन्नीस में पारित हुई अब लोकसभा से धारा तीन सत्तर में बिल पारित हुआ कि धारा तीन सत्तर भारत से पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी ठीक हालांकि हम पैंतीस से समाप्त करवाओ ना कि धारा तीन धारा तीन अभी भी जम्मू कश्मीर में लागू तो कि धारा तीन सौ सत्तर यानी कि आर्टिकल धारा जो है जो धारा तीन सौ सत्तर ही अपने जम्मू कश्मीर को हिस्सा भारत में मिलावे को वचन दे दिया संविधान के तौर पर अगर धारा तीन सत्तर खत्म कर दी जाएगी तो जम्मू कश्मीर भारत को हिस्सा ही नहीं रहेगा तो संविधान में धारा तीन सौ सत्तर खत्म ना करी पैंतीस ए खत्म करता हुआ जो जी अधिकार देते हो कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य रहेगा ना कि भारत को राज्य रहेगा पर भारत के अन्य राज्य से अलग राज्य रहेगा जिस वक्त कर दो तो अब 2019 में जो अधिनियम पारित करो कि धारा तीन सत्तर खत्म करेंगे तो अब कहा कि लोकसभा में से पारित कर चुके और अब वो कहा जाए वो राज्यसभा में पारित करेंगे और राज्यसभा वाले लड़ रहा है कि हम पार्टी ना करें हम पार्टी ना करें तो अब पारित ना करने अब कहा हो बिल जरूरी है पारित करने को जितने भी बिल लौट गया वो नहीं अब कहा है कि अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह कौन देंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को बात प्रधानमंत्री की मानना पड़ेगी क्योंकि तो संविधान में क्लियर लिखी है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की बात मानना पड़ेगी अगर नहीं मानी तो प्रधानमंत्री बता मैं ऐसा करो कि संयुक्त बैठक बैठा दो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बैठा ठीक है तो अब राष्ट्रपति ने बोला मैं सांसद ने और बिंसो कहेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त संयुक्त बैठक दो मिलके अब कहा कि राज्यसभा को सदन अलग है लोकसभा को सदन अलग है राज्यसभा के व्यक्ति अपने सदन में बैठे लोकसभा के अपने सदन में बैठे कोई व्यक्ति देखे तो ना एक दूसरे यहाँ जो काम है राज्यसभा ना देखने और राज्यसभा जो काम है वो लोकसभा में देखने अब कहा हुआ कि संयुक्त बैठक में लोकसभा वाद ने उठाए जाएंगे राज्यसभा वाद ने उठाए जाएंगे दो ने मिला के बैठे दोनों मिला के बैठा देंगे अब बताओ तुम कि जीत कौन की पांच सौ तैतालीस वाल ने की दो सौ पैंतालीस वाल ने अब लड़ाई लोकसभा और राज्यसभा की है अब लड़ाई बिल की नहीं रही कि बिल का अब लड़ाई कौन की है राज्यसभा की और लोकसभा लोकसभा अब दोनों की आपस में सं... जो भवन है राज्यसभा और लोकसभा आपस में लड़ाई होगी अब बिल की लड़ाई नहीं अब जो दो कॉमन है बैठे रहे संयुक्त बैठक में संयुक्त बैठक कौन ने बुलाई राष्ट्रपति अब क्वेश्चन आओ 
कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है लोकसभा में व्यक्ति ज्यादा है की राज्यसभा में अब जो दो लोग मिला है के यहाँ बैठा है भवन में ठीक कितने है गए पांच और तीन आठ चार चार आठ और पांच और दो सात सात सौ अठासी लोग बैठे तो आधे कितने सात सौ अठासी सात सौ अठासी की आधे करेंगे अपन तो द्वितीय और दुचौक पहला से एक करके तो कितने तीन सौ पंचानवे तीन सौ पंचानवे और लोकसभा में टोटल सदस्य कितने पांच सौ तैतालीस पांच सौ तैतालीस जाना है तीन सौ पंचानवे बिल में जीत के को जाएगा लोकसभा लोकसभा अब लोकसभा वाले राज्यसभा वाले अपने पक्ष में वोट डालेंगे बिल के खिलाफ और लोकसभा वाले अपने बिल की सही सही वोट डालेंगे तो अब को जीते वो लोकसभा तो अब बिल पारित है चुके भले ही लोकसभा अकेले वोट दे बिल पारित है लेकिन अगर संयुक्त बैठक नहीं बैठती तो लोकसभा अकेले बिल पारित नहीं कर सकता समझ में अब यहाँ को जीते कहो लोकसभा तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति को क्लियर है कुछ अब मैंने तुम्हें कल बताओ तो कि राष्ट्रपति संसद भवन के कितने अंग होते तीन तीन अंग होते कौन कौन से अंग और सदन कितने लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिनकी सदस्य संख्या याद रहा है अगर तुम्हें नॉर्मल व्यक्ति मिले हो ना और वो पूछे वो लगा कहा पड़ता है तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे तो जिससे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे हो जी क्वेश्चन नहीं पूछे हो लगा संयुक्त बैठक को बैठाते हुए भाई जी ना पता नहीं राष्ट्रपति का चीज होती है संयुक्त बैठक की तो बहुत दूर की बात अगर कुछ खुलसे हुआ इंसान मिल जाएगा तो बुद्ध में पूछ रहा है संयुक्त बैठक कहा होते हैं और जब तुच्छ मुद्दे से मिले हमें पूछेंगे राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है प्रधानमंत्री कार्यकाल कैसा लग रहा है बच्चे छोटे मोटे क्वेश्चन और अगर सुलझवा व्यक्ति तो ही वो डीप में जाएगा जैसे मैंने पूछी आप हिंदी कौन से अनुच्छेद हिंदी भाषा कौन से अनुच्छेद बेहतर होते तो मैंने बोले कि तीन सौ तैतालीस में यहाँ बात हम इतने पहुंच रहे हैं तो तीन सौ तैतालीस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तीन सौ तैतालीस के फर्स्ट क्लोज में ही भाषा आती है हिंदी भाषा तो अब पूछने वाला हो तो तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ब्रह्मांड में नहीं सुनता है और तुम रोबोट नहीं हो रोबोट तो ना रोबोट में कहा होता है कि चिप लगाए थे पूरी चीज भरेगी अब तुम पूजा वन सब देते हो तुम रोबोट नहीं तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन खड़े है बोल रही उत्तर ही मत तुम्हें आ रहा हो तो जब जब निकल सीधी बात हाँ तुम बड़े बने रहो तुम्हें लगे तो है कि हमने क्वेश्चन पूछो और तुमने नहीं बता पाओ और तुम्हारे अंदर जी फीलिंग आ रही है कि हम जिनसे ज्यादा होशियार हैं हमने जो क्वेश्चन पूछा तो जिनने नहीं बता पाओ तो जो तुम्हारी फीलिंग आ रही है भाई जी महसूस करते रहो भाई तुम खुशी बने रहो हमें तुम्हें दुखी ना पहुंचा अब देखो अब राष्ट्रपति क्या कर सकते पहला काम है और टेम्परोली काम बना सकते हैं दूसरा काम कहा है वो कि संयुक्त बैठक बैठा सकते संसद की पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक बैठा सकते अब देखो अब कहा है तीसरी शक्ति को नाम सुन दो शक्ति के लिए रहेगी एक शक्ति को नाम कहा है कार्यकारी शक्ति कार्यकारी शक्ति विधायक शक्ति विधायक शक्ति दो सौ पैंतालीस और और कोई बिल जैसे राज्यसभा में चलो ठीक है राज्यसभा में से बिल पारित है वो लोकसभा में बिल पारित नहीं था तो फिर संयुक्त बैठक बैठेंगे अब जो जो आदमी बैठे हैं जो अनपढ़ ने दस लाख लोगों की आबादी है बे के बाद दस लाख पर एक एम पी खड़ा होता है एक एम पी दस लाख तब ये तुम देखना कि अपने जिला की भिंड और दत्के दो जिला मिला के एक सांसद खड़ा होते हैं क्योंकि दो हजार ग्यारह की जनगणना में जिस दो जिला मिला के दस लाख की आबादी नहीं आती हालांकि आज अगर भिंड जिला की काउंटिंग करी जाए दस से भी पंद्रह लाख निकली आ गई लेकिन अब जनगणना कहीं ना आएगी जनगणना मान्य कब की दो तो तब के समय जो दो जिला की मिला के दस लाख की आबादी आती है कहीं जो दो जिला मिला के एक एमपी संसद का 
अब दो है जाए तो जय के बजे नए संसद भवन बना होगा और बामे सदस्य संख्या बढ़ाई दी है कि अगर अब जनगणना भाई तो अब सौ से दो से अब सौ से दो से जिला ऐसे छोटे छोटे जिला हो गए तीन तीन जिला में लाए के एक एम पी दे दो दे अब जिला की जनसंख्या कितनी है दस लाख की ऊपर तो अब संविधान में कहा कही गए कि दस लाख दस जिला में व्यक्ति सदस्य होंगे बामे से एक एम निकल के दो जिला फिर नहीं मिलेगी समझ गए तो अब अपने यहाँ अगर जनगणना द्वारा भाई तो एक दतिया को सांसद अलग निकल जाएगा और भिंडो को सांसद अलग अलग तो देख समझ जाएगा राज्यसभा के सदस्य जो है बिल को कार्यकाल छह साल को है और लोकसभा के कितने को है पांच साल तो अब बिल में लिखिए कि राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल दस साल का दर्ज है जो गलत है ना संविधान के खिलाफ है तो अब जो व्यक्ति बैठे जी पागल तो है नहीं पागल तो है नहीं तो फिर जी बिल्ला खारिज करेंगे नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो चुके और अगर जय बिल पर जी कही गई है जैसे कि कृषि को कृषि अपना प्राथमिक सेक्टर में आता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तो कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो कृषि जो लोग करते हैं बिना खेती में या जैसे खाद्यान्न में या जैसे कि ट्रैक्टर कर देता है फसल कर देता है जब छूट दी जाए तो अब तो जी बिल कृषि बात किसान में कार्य बहुत अच्छा है तो अब जी जो बैठे हैं देखेंगे बात कि बिल में दम कितनी है तो अब बिल रिजेक्ट नहीं हुए वो अब बिल कहा हुए वो कि दो से पैंतालीस तो जब बिल पारित करने की कोशिश करेंगे करें कि नहीं करेंगे बाकी बात लोकसभा में ऐसा ना होते कि पांचों वन या एक जैसे हो कछू जहां विरोधी होंगे हम मानना है लेकिन कछू तो सहमति दे देंगे तो जैसे ही जाने से आधे ने सहमति दी और आधे खिलाफ रह गए तो आधे जे आधे जे है वो बिल पारित ऐसे बिल पारित हो अब देखो अब तीसरी शक्ति को नाम है तुम्हारी को वित्तीय शक्ति अब की वित्तीय शक्ति से ही तुम्हें अंदाजा लग रहा हो कि पैसा के मामले वित्त यानी कि धन वित्त मंत्रालय सुना वित्त वित्तीय शक्ति समझिए अब व्यक्ति शक्ति के बारे में सुनो वित्तीय शक्ति भी राष्ट्रपति के ही अंदर में आ राष्ट्रपति के अंदर अब वित्तीय शक्ति के थ्रू का सिस्टम रात में कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय आपातकाल के समय राष्ट्रपति पांच सौ करोड़ रुपए तो राष्ट्रपति 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से निकाल सकता है हमने तुम्हें बोल देना बताइए राष्ट्रपति आरबीआई गवर्नर जनरल बुला रहे हो और एक स्थान बताइए कि दिवालिया और पागल नहीं होने कई बार बताइए तो राष्ट्रपति कहा है कि आपातकाल की समय आपातकाल जानती नहीं क्या होती आपातकाल के समय 500 करोड़ रुपए दे सकता है जो पांच सौ करोड़ रुपए ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं तो ये हमारे और तुम्हारे का पांच सौ करोड़ रुपए ज्यादा है दे सकता है तुझे पांच रुपए के बराबर मांग सकते जो सौ दो सौ करोड़ तो ऐसे ही रुपए कच्चे जाते इतने रुपए इतने रुपए को तो घोटाला है यार तू दे सकता तुमने चार चार घोटाला नहीं सुना होगा तो सुनिए यूट्यूब पर डाली चार घोटाला एक जैसे ट्रक को नंबर प्लेट का अलग सिस्टम रहा अब कहा कि जब टू ट्रक में चारों जाते हुए तो नंबर प्लेट लिखी जाते जब ट्रक की नंबर प्लेट दी जब चारों तो जब इन्वेस्टिगेटिंग भाई ना तो ट्रक की नंबर प्लेट की जगह पे मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी है तो अब तुम देखो कि एक ट्रक चारों एक मोटरसाइकिल पर कैसे चलो जा रहा है उठाला बहुत नहीं पूरा चारों जो गौशाला में का जगह होते पूरा उठा ले पड़ता है गौशाला की जगह पे प्राइवेट सेक्टर में बेचता हो प्राइवेट लोगों ने बेचता और तुम चारों प्राइवेट लोग का खावत है चारे नहीं खाओ ना याद चारों चारों की बहुत गतिविधियां होती जब हम बता रहे तो चार दिन का कागज कम तब देखो पांच सौ करोड़ रुपए क्या कर सकते हुए ले सकते आकस्मिक निधि से कौन सी निधि से आकस्मिक आकस्मिक निधि दूसरा पॉइंट अगर संसद यानी पार्लियामेंट में कोई बिल पारित होते हुए पैसे के मामले में पैसे निकालने आते ठीक 
अब जैसे कि एक बिल जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपनी भिंड से लेकर ग्वालियर तक हाईवे बन रहे ठीक अब ग्वालियर तक हाई बनने जा वो रुपये कन से आएंगे निकाले जाएंगे आरबीआई के पास रुपए इकट्ठे तो अब जब निकाले कैसे जाएंगे आरबीआई और निकाल ले आवे और किसी को नहीं निकाल तो अब प्रधानमंत्री के रुपये चलने कितने चलने एक हजार करोड़ रुपये तो अब प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे अब मैं बिल निकालेंगे ये हमें जी रोड बना दे का एक हजार करोड़ रुपया चाहिए जहां से सहमत हो तेते जाए पार हो जाए अब तीन सौ प्लस सीट है बने की तो बिल तो लोकसभा पारित तो ऑटोमेटिक है अब राज्यसभा वाले पारित करते हैं पारित करता तो अब भाई बिल जाए वो लेकिन जहां में राष्ट्रपति की सूचना दे दी जाएगी कि महोदय जी हम रुपया लेवे का जाए सूचना अब आरबीआई के पास पहुंच जाए अब आरबीआई के पास पहुंच जाए और जैसे ही बिल देके वो सो 1000 करोड़ रुपए देने की खाते में निकल के यहां ठीक ऐसे आ जाएगा ऐसे रुपये निकालेगा समझ गए अब तीसरा पॉइंट देखो अब कहा तुमने टैक्स में टैक्स सुनो भाई हम और तुम टैक्स देते हैं लेकिन अपन डायरेक्ट टैक्स ना देते अपन इनडायरेक्ट टैक्स देते थोड़ा बहुत टैक्स देखो डायरेक्ट टैक्स का होता है जो अमीर लोग होता है ना वे डायरेक्ट टैक्स देता अपनी कमाई को जैसे शिक्षा के ऊपर 18% टैक्स है शिक्षा के ऊपर जैसे हमने एक एप्लीकेशन बना हुआ अपनी और किसी विद्यार्थी ने हमारा पॉलिटिको बैच चुना और पॉलिटिको बैच सौ रुपया को सौ रुपया ठीक तो अब सौ रुपया में से 18% यानी कि अठारह रुपया को लेकर चली जाएगी हम कहते जी वो तो टैक्स तो सरकार हम पैसे डायरेक्ट लेके गई लेकिन तुम पैसे इनडायरेक्ट ले गए तुमने टैक्स सरकार ना तो नहीं तुमने तो अपनी फीस को ना दी हमें तो अब सरकार का कहेगी कि ऐसा करो कि हम हर एक विद्यार्थी पे से टैक्स ना कटो हर एक विद्यार्थी पे तो हम टैक्स कटो नहीं पाओ तो हम ये ऐसा करेंगे कि हम मेन मेन लोगों ने चुना लेते जैसे हम पे दो हजार विद्यार्थी है तो फिर ना हमें चुन ले तो नहीं तुम पे जितने लोग फीस जमा कर जाए बाबा हमें अठारह परसेंट चुन ले अब जो विद्यार्थी आ रहे हैं अठारह परसेंट सीधो कहाँ पहुंचेगा आर बी आई आर बी आई मोदी खाते में दीजिए आर बी आई पहुंचा डायरेक्ट तो मार जैसे अपन किलोजप ले का जाता किलोजप ये छोड़ो पाल लीजिए ले का जाता आज पाल लीजिए कीमत कितनी रुपया एक रुपया सरकार को चार रुपया कंपनी दे रहा है ठीक यानी कि अपन पाल लीजिए ले जा रहा है तो अपन सरकार का दे रहा है टैक्स तो ऐसा टैक्स पहुंचते हैं लेकिन का सिस्टम रहा तो गला मेरे ऐसा सिस्टम रहा होगा कि वो राज्य ज्यादा टैक्स देते हो अब टैक्स का सरकार के पास पहुंच रहा हो लेकिन सरकार तो बात एकत्रित कर रही है बाकी बात डिस्टर्बेंस तो जनता ही कर रही है रोड बना रही है हॉस्पिटल बना रही है पुलिस स्टेशन बना रही है तुम्हारे का सेफ्टी का तो सरकार तो अपने पास रख रहा है सरकार कहाँ दे रही है तुम्हें नहीं दे रही लेकिन काउ काउ में का होता है कि को राज्य ज्यादा टैक्स दे तुम्हे लेकिन भाई मिल कम पा रहे जैसे कि अपने कहा जाए उत्तर प्रदेश ले उत्तर प्रदेश जनसंख्या ठीक ठाक है ठीक उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा ज्यादा टैक्स सरकार के पास दे रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है अरुणाचल प्रदेश में कम विकास तो अब सरकार क्या करेगी कि उत्तर प्रदेश को जो रुपया है वहां में से आधा रुपया तो उत्तर प्रदेश से भेज देगी लेकिन जो आधा रुपया टैक्स के तौर पर है जी कहाँ पहुंचाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश का सब वहां अच्छा विकास है अच्छा मन की सड़कें अच्छी है हमने तो बहुत जना बताई थी कि अमेरिका पैसा वारो है जाके वजह से मंकी रोड़े अच्छी है ऐसा नहीं मंकी रोड़े ही अच्छी है जाके वजह से अमेरिका पैसा वारो रोड़न की वजह से अमेरिका अब जैसे कि दिल्ली से कोई चीज पहुंचाना है अपने मुंबई दूध है अब दूध सुबह से दूध जो चीज हुई हुई वो संजय तक फट जाए तो तो स्पीड की चीज है अब ठेला लेके चलो और नेक दूध चलो मामला होगा भाई जाम जाम ऐसा मिला होगा संजान जाम ही ना खोलो अब जो ट्रक वाला दूध है तो अब जिन जगह पे बड़ी बड़ी हाई बड़ी हाई गई कि आंखें बंद कर लो और ट्रक की स्पीड कर लो चार से तीन से दो से अब नेक्स्ट में स्पीड सौ किलोमीटर प्रति घंटा कर लो तीन से पापा नहीं के पालटी मार के बैठ जाओ क्लिच और ब्रेक पर तो ध्यान ही ना देने 
अपने पूरे गेयर डाल दो एक गेयर हाई चढ़ के और रेस पर कुछ लद दो जैसे रेस हाथ की आवत है कब करो पाई की रेस ना लगा लेकिन टैक्स में हाथ पे की रेस लगा साधन रात में रेस लगाए दे फुल और बस स्टीयरिंग पकड़ लो बस चलते जी होते आ रहे ये तो खेलन में ऑटो पायलट मोड ना रात में लेकिन अब जो नए टाटा के ठेला जो आए हैं फिर वो सिस्टम भी आ गया फिर हर चीज वो सिस्टम अब देखो आपातकाल आ चुका दूसरी चीज का है कि पैसा कैसे निकल रहा है पता करो तुम्हें राज्यसभा में लोकसभा पैसा कैसे निकल अब जी वित्तीय शक्ति कंप्लीट है क्या शक्ति है आगे तो बात पहली कार्यकारी शक्ति दूसरी विधायी शक्ति तीसरी वित्तीय शक्ति आप बताओ इसका तीन शक्ति है याद है यस सर जैसे ही हम तुम तो जाने विधायी शक्ति तुम्हारा ऑटोमेटिक ध्यान कहां पहुंचेगा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट पार्लियामेंट में काका सिस्टम रात जब पहुंच जाओ हमने जो कहे कि फाइनेंस राज्यपाल यूपीएससी आयोग और तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के जज और पी और मंत्रिमंडल तो अब तुम्हारी अगली शक्ति याद अगली शक्ति का नाम है जीत तीन शक्ति है कि तीन शक्ति तक कब को देख जाते नहीं ना तो ना ठीक अब देखो अगली शक्ति का नाम चौथी शक्ति न्यायिक शक्ति न्याय न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट जुडिशियल देखो न्यायिक शक्ति को मामला सुप्रीम कोर्ट देगा कोर्ट देगा था कोर्ट न्याय देता ना कि जैसे कि पुलिस वालों को काम का है अब जैसे कि पुलिस वाले कल तुम्हें पकड़ के ले जा वो कल ही तुम्हें का दे दे प्रताड़ना दे दे तुम्हें बे मार को स्टार्ट कर दे तुम्हें तुम सो कहे जैसे थाने में एस आई रहते हैं अब तुम्हें लेके गए पुलिस कॉन्स्टेबल अधिकारी और थाने में एस आई ऑर्डर कुछ जा रहे बुक है कि तुम्हें जब चार साल की सजा देता अब बताओ कि एसआई को अधिकार है क्या सजा देने का अधिकार कौन को है सजा देने को अधिकार कौन को है कोर्ट को अधिकार जो दोषी है बस पकड़े कौन को अधिकार है पकड़ के लिया पुलिस पुलिस तो हर आदमी अपने अधिकार के अधिकार में बंधा हुआ है अधिकार के ऊपर नहीं जाएगा रात तो अब देखो जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति न्यायिक शक्ति में का चीज होता है जी अच्छे तरीका से देखा न्यायिक शक्ति में ही क्षमादान शक्ति आवत है राष्ट्रपति आर्टिकल बहत्तर आर्टिकल बहत्तर में क्या शक्ति क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल में आवत है बहत्तर बहत्तर आर्टिकल बहत्तर में क्षमादान शक्ति क्षमादान शक्ति अब का सिस्टम है <coughs> पांच तरीका से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकते क्या तरीका से पांच पांच तरीका अब हम भी पांचों तरीका के नाम तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर अब इनमें से पहला तरीका पहले तरीका का नाम है क्षमा का नाम क्षमा अब जहां में क्षमा में का सिस्टम रात हुए कि राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति की पूर्णतः सजा माफ कर सकते पूर्णतः पूर्णतः जैसे हमने किसी व्यक्ति की गोली मार के लेकिन एक चीज और जब राष्ट्रपति सजा माफ कर तो ना तो मंत्रिमंडल की सॉरी गृह मंत्रालय की ताकत तो गृह मंत्रालय से समाजस्य लेते यानी कि गृह मंत्रालय की सलाह पर किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करते कौन ही सजा पर गृह मंत्रालय गृह मंत्री यानी टोटल लेते थे सर जी कुछ ना सके तो क्यों नहीं राष्ट्रपति कौन की सलाह पर किसी व्यक्ति की सजा माफ करते हुए तो कौन गृह मंत्रालय की सलाह पर किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा राष्ट्रपति माफ करता है तो अब पहली शक्ति को नाम कहा क्षमा क्षमा में का सिस्टम रात कि राष्ट्रपति पूर्णतः शक्ति माफ कर देते जैसे कि हम हमने किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया ठीक अब व्यक्ति को मर्डर कैसे कर रहा हमने क्या कारण होता है कारण ये तय कि जो व्यक्ति है तो जो व्यक्ति वो हमारी जो बीवी है एग्जाम्पल तक बता रहे थे बीवी के ऊपर रेप करने की कोशिश कर अब उस स्थिति में हम बताओ का 
कर सकते ना कैसे अब उसकी हाथ में चाकू है और हमारे हाथ में बंदूक है तो अब हम बात समझा देंगे नहीं हम अगर समझा दे कल बैठ तैयार तो वो हमारे पाइट में दे देगा तो हम समझ जाएंगे तो बाहर नहीं समझा पाओ ना हम समझ जाएंगे तो हम फिर इंतजार ही ना करने बात की जाएगा ताकि पहले हम बात बोली जाए तो अब हमने जी जान के तो करो नहीं हमें ऐसा करवे पे उस व्यक्ति ने ही मजबूर किया तो गृह मंत्रालय कहा है कि हर व्यक्ति की जांच एक बार हो हर व्यक्ति की ऐसे नहीं चला जा कोई व्यक्ति अब नहीं जा रही देखा जाए राष्ट्र गृह मंत्रालय कहा करते हुए कि हर व्यक्ति की डिग्री कर हर व्यक्ति हमारी तुम्हारी क्योंकि तो अपन जब विदेश में जाता है ना तो अपन वीजा मांग करते हैं तो जब वीजा लेता है कौन दूसरे देश में तो वो गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं जब व्यक्ति की मैन पूरी जानकारी दे पाया जाता है और जब पढ़ रहा व्यक्ति जो अमेरिका जा रहा है वहां पर यहाँ मर्डर की केस चल रहे हैं तो अमेरिका जो कहोगे मई रहो महाराज कल बनते फिर ही हो तब जहाँ आज पता पड़ा कि माँ चार छह मारे आए तो चार छह जहाँ टपका है दिक्कत है जाए ठीक अब देखो पूर्त से आप अब राष्ट्रपति से हम जाएंगे जैसे कोर्ट ने हमसे कहेगी दस साल की सजा आएगी क्योंकि हमने मर्डर करवा मर्डर की सजा होती तो अब हम राष्ट्रपति से बोल लगा रहे हैं कि महोदय जी हमने कुछ कार्ड ऐसा काम कर हमें ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ही ऐसे काम करता है तो राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सलाह ले कि देखो जाके थाने में देखो जाके नाम पर कितने किस तरह से जैसे अपने को अगर अधिकारी चेक करे चाहे वो तो अपने थाने में जाए चेक करे वो अपने थाने में जाके अपने थाने में केस स्टडी की फाइल ले वो और देखे वो तुम्हारे नाम से यहाँ कितने किस दर्ज है जब तुम्हारा नाम वो केस नाम को दर्ज ही नहीं है तो फिर तुम्हें कैसे दोषी मान लो जाए तो अब गृह मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रपति तुम्हें सजा से पूरी तरह माफ कर सकते कि को बात नहीं चाहो एकदम से जाओ पहली चमा सकते समझ में दूसरी शक्ति दूसरी शक्ति को नाम है लघुकरण लघु जी अपनी दूसरी शक्ति को नाम अब जी दूसरी शक्ति ये लघुकरण नाम हो जहां को का सिस्टम रात हुए कि जहां में सजा की प्रकृति का प्रकृति प्रकृति चेंज करी जाती क्या करी जाते प्रकृति चेंज लेकिन समय चेंज नहीं करो जाते समझ जाओ जैसे कि सुनो 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 बता रहा है देखो कोर्ट ने हमें सजा दे दी कि जिन्हें दस साल कठोर कारोबार की सजा है अब जो कठोर हो ना वो प्रकृति जो हमारे अब कठोर है वो प्रकृति है और समय चंग नहीं करो जाए दस साल लेने की समय है वो तो अब हम राष्ट्रपति से गुवाल लगावा तो राष्ट्रपति जो करो नहीं दस साल तो बहुत है ऐसा करो कि जाको कठोर कारोबार है ना चेंज होना है तो ऐसा करो सॉरी समय चेंज ना होना कारोबार चेंज हो जाए तो ऐसा करो कठोर कारोबार की जगह पर साधारण कारोबार तो अब जहां मैं क्या करता हूँ प्रकृति चेंज कर देते हैं साल दस ही साल तो मैं जिलम रहा है अब साधारण कारोबार में का सिस्टम लाते हुए कि तुम पे पथरा ना तुरवाया जाए और कठोरे में कहा कोर्ट ने लिखे देखिए दस साल तक इसमें चकिया चलाई जाए वहां दद्दा हो जाएगा पैंटी पांच किलो आटो और एक चकिया दद्दा ही जाएगी फिर तरह जी कठोर कारोबार पोलू लगाया था जाएगा वहां में और बद्दा की नहीं आगे तय जाएगी तेरह सौ सौ और बाईस सौ में जो तेल निकल रहा है वो पांच तेईस सब्जी बनेगी पोलू खा लेगा जी वो तो कठोर कारोबार मैंने पोलू देखे ना आगे जी कोलू होते हो ना जी कोलू से अलग होते हो कोलू वहां में बद्दा ना होते हो जब वहां बद्दा ना सकते तो हम आदमी ना रख सकते तो आदमी ना ऐसा हो जाए वो पीछे एक घंटा लेवे कॉन्स्टेबल खड़ा हो जो पठागरी में देगा नहीं तुम तो घोड़ा और जो गद्दे होते हैं बद्दा भी तो कम आ जाएंगे तीन से दोगुने स्पीड से बजेंगे तुम एक चाबुक को ने घोड़े चाबुक देखो और बेसिन में लिचू ने बगल में दे लिचू सट्टे छपना चले आवे तो कहते तभी तो घोड़ी भागता है तो बाम में दौड़ा में देख जो कहो जब घोड़ी घोड़ने की दौड़ हो नहीं तो जब आप बैठ तो चालक पलटा देते हुए और वो भगत रहा कितने को सांस फूल रही है वो भगत रहा तो जब जान दाव पर लगाता नहीं तो स्पीड दोगुनी हो जाती तुम चल नहीं पा रहा हो बिल्कुल अब पाने में पीर हो तुम्हारे तुम चल नहीं पा रहा हो पाए में पीर हो 
कोई तो कुत्ता पीछे पच जाए तो पीर भूल जाएंगे हम बता रहा पीर ही भूल जाएंगे तुम अपनी और इतनी स्पीड से बजा कि कुत्ता तेज छाव ना देख पाओ रोगे में कल आगे चार आदमी लगेंगे रोगे जा कुत्ता तो मर जाएगा पीछे चिता देंगे तुम्हारी स्पीड कम है पीछे तुम चिता तो अब क्या शक्ति समझाई तुम्हें हमने क्षमा शक्ति समझा दी आगे की शक्ति कल समझा देंगे इतना हमने ज्यादा समझा देंगे तो दिमाग के ऊपर रखने पल्ले नहीं ठीक अब इतने कल इतने याद